প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানিয়ে স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এটা ল্যাঙ্গুয়েজটিকের একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তো এটা নেট থেকে নিয়েছি এবং দুইটা স্তরে ভাগ করে এই অ্যান্সারটা দিচ্ছি প্রথম স্তরে জাস্ট এটা বোঝার জন্য কিছুটা খাপ ছাড়া অ্যান্সার এবং এরপরে তোমরা পরীক্ষার খাতায় যেভাবে লিখবে সেইভাবে আসলে অ্যান্সারটা দেওয়া রয়েছে তো প্রথম পাঁচ সাত মিনিট জাস্ট বুঝতে হবে যে কোন স্তরে কি ঘটছে এবং পরের যেই ছয়টা স্তর সেই ছয়টা স্তর আর কি তোমাদেরকে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক দেখো শুরুতেই বলছি যে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ চাইল্ডের একটা বাচ্চার ভাষাগত যে উন্নতি সে উন্নতিটা বিভিন্ন স্তরে হয় বা বিভিন্ন স্টেজে হয় তার প্রথম বছরে বা প্রথম মাসে দ্বিতীয় মাস তৃতীয় মাস পঞ্চম ষষ্ঠ এভাবে এরপরে এক বছর দু বছর এভাবে হয়ে থাকে তো আমরা সেই স্টেজগুলোই এখন এখানে আলোচনা করব যে কোন স্টেজে গিয়ে বা কত বছর বয়সে আসলে বাচ্চারা কিভাবে কোন কথাগুলি বলতে শিখে সেইগুলো দেখো শুরুতেই যেটা রয়েছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এজ অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ এজের বিভিন্ন এজে ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্টটা তো প্রথমে যেটা রয়েছে যে দুই মাস বয়সে অর্থাৎ একটা বাচ্চা তার জন্মগ্রহণ করার পরে দুই মাস বয়স থেকেই সে যেই শব্দগুলি করতে শিখে সেটা হচ্ছে ক্রাইস অর্থাৎ সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে কজ কজ বলতে একটু সুরলা কণ্ঠে গান গাওয়া বা এটা যে ঘুঘু পাখি বা এই জাতীয় পাখির যে গানগুলো কুজন করা এক কথায় তাই কজ করতে শিখে এরপরে সে গ্রান্ট করতেও শিখে গ্রান্ট বলতে ঘোদ ঘোদ বা বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ সে করতে শিখে এই সময়টাতে এরপরে রয়েছে ফোর মান্থ ফোর মান্থে গিয়ে কি ঘটে বিগিনস বাবলিং এই সময়টাতে সে তোতলামি করা শুরু করে মেক্স মোস্ট ভাওয়েল সাউন্ডস এবং ভাওয়েল যে সাউন্ডগুলি এ ই আই ও ইউ এই সাউন্ডগুলি সে করতে শুরু করে অ্যান্ড অ্যাবাউট হাফ অফ কনসোনেন্ট সাউন্ডস এবং কনসোনেন্ট যে সাউন্ডগুলি রয়েছে সেই সাউন্ডগুলোরও কিছু কিছু সাউন্ড সে করতে শিখে একেবারে পুরোপুরি করতে পারে না বাট কিছু কিছু করতে পারে এটা হচ্ছে ফোর মান্থে এসে সিক্স মান্থের সময় সে ভোকালাইজেস দ্য ইন্টোনেশন রেসপন্ডস টু ওন নেম এই সময়টাতে সে কিছু কিছু শব্দের অর্ধেক অর্থাৎ শব্দ পুরোটাই যে সে উচ্চারণ করতে পারে এরকম না কিছু কিছু শব্দের অর্ধেক সে ভোকালাইজ করতে পারে মানে সে তার কণ্ঠ দিয়ে সে সেই শব্দগুলি বের হয় এবং রিসপন্ডস টু ওন নেম এবং তার নামে তার নাম ধরে কেউ যদি ডাকে তাহলে সেই ডাকে সে সাড়া দেয় এটা হচ্ছে যে ছয় মাসের বেলা এই এই ঘটনাগুলি সে ঘটাতে পারে এরপরে রয়েছে এইট মান্থ অর্থাৎ আট মাসের সময়ে কম্বাইন্ড সিলেবাস হোয়েন বাবলিং সাস বাবা এরপরে যেটা হয় যে আট মাস বয়সে সে কিছু কিছু সিলেবলকে কম্বাইন করতে পারে এবং তোতলামির স্বরে সে বাবলিং করে বা তোতলায় সেটা হচ্ছে বাবা মামা পাপা এই জাতীয় কথাগুলি আর কি সে বলতে শিখে তো দুইটা সিলেবলকে এক করতে সে শিখে এরপরে ইলেভেন্থ মান্থে এগারোতম মাসে এসে সেইস ওয়ান ওয়ার্ড একটা করে ওয়ার্ড বলতে পারে অর ফ্রাগমেন্ট অফ এ ওয়ার্ড অথবা কোনো একটা ওয়ার্ডের খণ্ডিত অংশ বলতে পারে উইথ মিনিং অর্থাৎ ওই শব্দগুলি যেগুলোর মিনিং রয়েছে সেই মিনিংফুল শব্দগুলি সে করতে পারে এই এগারো মান্থের আগে যেটা হয় যে যেই শব্দগুলি বলে সেগুলো সাধারণত মিনিং থাকে না বাট এগারো মান্থের পরে এসে সে এই মিনিংফুল ওয়ার্ডগুলি সে বলতে পারে টুয়েলভ মান্থে যে ঘটনাটা ঘটায় সেটা হচ্ছে সেই টু অর থ্রি ওয়ার্ডস উইথ মিনিং অর্থাৎ দুই তিনটা ওয়ার্ড একসঙ্গে সে বলতে পারে যদিও ফুল সেন্টেন্স না গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স না কিন্তু দুইটা তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে সে তার মনের ভাবটা বুঝাতে পারে প্র্যাকটিসেস ইনফ্লেকশন সাসাস রেইজিং পিচ অফ ভয়েস অ্যাট দ্য এন্ড অফ কোয়েশ্চেন এই সময়টাতে সে ভাষার বা একটা সেন্টেন্সের যে শব্দগুলি সেই শব্দগুলিতে যে কোথায় ইম্ফ্যাসাইজ দিতে হবে কোথায় কি করতে হবে সেই কাজগুলি সে করতে পারে অর্থাৎ যেরকম যে একটা কোয়েশ্চেন করতে গেলে কোয়েশ্চেনের শেষে গিয়ে যে সেন্টেন্সটা দিয়ে যে সে কোয়েশ্চেন করছে এইটা সে বোঝাইতে পারে অনেক সময় হয় না যে মানে এক কথা এটা বলা যেতে পারে যে কোথায় একটু টান দিতে হবে কোথায় একটু ইম্ফ্যাসাইজ করতে হবে বা কোথায় সফট করতে হবে কোথায় হার্ড করতে হবে এই জিনিসগুলো সে টুয়েলভ মানতে এসে অর্থাৎ এক বছর বয়সে সে এগুলো সংগ্রহ মানে শিখতে পারে বা বলতে পারে ইনফ্লেকশান বা সরভঙ্গি যেটা সেটা এই সময়টাতে ঘটে থাকে এইটিন মান্থ এরপরে যেটা বলছে যে আঠারোতম মাসের কথা যে হ্যাজ এ ভোকাবুলারি বিটুইন ফাইভ অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস 
অর্থাৎ তার এই সময়টাতে আঠারোতম মাসে এসে সে প্রায় পাঁচ থেকে বিশটা ওয়ার্ড তার ভোকাবুলারিতে জমা করতে পারে অর্থাৎ সেই সময় তার পাঁচ থেকে বিশটা শব্দ সে শিখে ফেলেছে মোস্টলি নাউন্স এবং সবগুলোই সাধারণত নাউন অর্থাৎ নাম ওয়ার্ড যেমন কারো নাম হতে পারে সেটা কোনো ফলের নাম কোনো ফুলের নাম কোনো প্রাণীর নাম এই ধরনের নামগুলো সে বলতে পারে রিপিট ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ওভার অ্যান্ড ওভার এবং সে বারবার এই ওয়ার্ড এবং ফ্রেজগুলি রিপিট করতে থাকে মে স্টার্ট টু জয়েন টু ওয়ার্ডস টুগেদার এবং এই সময়টাতে সে দুইটা ওয়ার্ডকে জয়েনও করতে পারে টু ইয়ার্স হ্যাজ এ ভোকাবলি অফ ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টু থ্রি হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এই দুই বছর বয়সে একটা বাচ্চার প্রায় দেড়শো থেকে তিনশো ওয়ার্ড এর ভোকাবলারি তার ভেতরে থাকে বা সে সেই শব্দগুলিকে গ্যাদার করতে পারে ইউজেস আই মি অ্যান ইউ এই সময়টাতে সে আমি আমাকে এবং তুমি এই জাতীয় শব্দগুলি সে ব্যবহার করতে পারে ইউজেস অ্যাট লিস্ট টু প্রিপোজিশনস ইন অন আন্ডার এই সময়টাতে সে দুইটা প্রিপোজিশন অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ব্যবহার করতে পারে যেমন ইন অন আন্ডার এই কথাগুলি কম্বাইন্স ওয়ার্ডস ইন শর্ট সেন্টেন্সেস এবং শর্ট সেন্টেন্সে তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি ওয়ার্ড সে এক জায়গায় করে জড়ো করতে পারে বা জয়েন করতে পারে একত্রে বলতে পারে অ্যাবাউট টু থার্ড অফ ওয়ার্ড ইজ স্পোকেন ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং তার কথাবার্তার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বোঝা যায় এই সময়টাতে অর্থাৎ আগে যখন কথা বলতো তখন সব কথা বোঝা যেত না কিন্তু এখন তার সেন্টেন্সগুলি অনেকটাই বোঝা যায় বা মিনিংফুল হয় এরপরে যেটা রয়েছে যে থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ তিন বছর বয়সে হ্যাজ এ ভোকাবুলারি অফ নাইন টু ওয়ান ওয়ার্ডস এই তিন বছর বয়সে তার প্রায় নয়শো থেকে এক হাজার শব্দের মানে শব্দ তার জানা হয়ে যায় ইউজেস মোর ভার্বস সাম পাস্ট টেন্সেস অ্যান্ড সাম প্লুরাল নাউন্স এই সময়টাতে সে অনেক ভার্বের ব্যবহার করতে শিখে এবং পাস্ট টেন্সের কথা বলতে শিখে একই সঙ্গে সে নাউনগুলোর প্লুরাল ফর্মও সে ইউজ করতে পারে ইজিলি হ্যান্ডেলস থ্রি ওয়ার্ড সেন্টেন্সেস এবং তিন ওয়ার্ডের সেন্টেন্সগুলি সে বলতে পারে এক কথা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই যে ওয়ার্ডগুলি বা এই যে কথাগুলি এগুলো সে বলতে পারে একটা পূর্ণ সেন্টেন্সে এই তিন বছর বয়সে বলতে পারে কেন গিভ ওন নেম আচ্ছা ক্যান গিভ ওন নেম সে এই সময় তার নিজের নাম বলতে পারে তার সেক্স বলতে পারে অ্যান্ড এজ এবং তার বয়সও বলতে পারত বলতে পারে এবার নাইনটি পারসেন্ট অফ স্পিসেস ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং এই সময় তার কথার প্রায় নব্বই ভাগই বোঝা যায় ফোর ইয়ার্স চার বছর বয়সে তার যে ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে ক্যান ইউজ অ্যাট লিস্ট ফোর প্রিপোজিশান সে সেন্টেন্সের ভেতরে চারটা প্রিপোজিশান ইউজ করতে পারে এই চার মানে চার বছর বয়সে এসে ক্যান ইউজুয়ালি রিপিট ওয়ার্ডস অর ফোর সিলেবলস এবং চার সিলেবলের যে ওয়ার্ডগুলি সেগুলো সে রিপিট করতে পারে নো সাম কালার্স অ্যান্ড নাম্বার্স এই সময় সে রঙের নাম বলতে পারে এবং কিছু কিছু নাম্বারও বলতে পারে অর্থাৎ গুনতে শিখে ফেলে এই সময়টাতে সে হ্যাজ মোস্ট ভাওয়েলস অ্যান্ড ডিপ থংস অ্যান্ড কনসোনেন্টস পি বি এম ডাব্লিউ অ্যান্ড এন এস্টাবলিশড এই সময়টাতে সে কিছু ডেপ থং কিছু ভাওয়েলস এবং কনসোনেন্ট শব্দ সে বলতে পারে বিশেষ করে এখানে পি বি এম ডাব্লিউ এবং এন এইগুলো সে খুব ভালোভাবে বলতে পারে টকস এ লট লট অ্যান্ড রিপিটস ওফেন এবং সে অনেক কথা বলতে পারে এবং খুব একটা বেশি এই সময় বেশি এই সময়টাতে তাকে রিপিট করতে হয় না ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরে যেটা ঘটে থাকে ক্যান কাউন্ট টু টেন দশ পর্যন্ত সে গুনতে পারে স্পিচ ইজ কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এই সময়টা তার কথাবার্তা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় অলদো আর্টিকুলেশান মাইট নট বি পারফেক্ট এবং যদিও তার এই সময়টাতে আর্টিকুলেশান পারফেক্ট হয় নাও হতে পারে মানে উচ্চারণের যে স্পষ্টতা সেই স্পষ্টতা তার এর ভেতরে নাও আসতে পারে অর্থাৎ আর্টিকুলেশানটা নাও আসতে পারে শুড হ্যাভ অল ভায়েলস অ্যান্ড কনসোনেন্টস এম পি বি এন ডাব্লিউ এই যে কঠিন কঠিন যেই হচ্ছে কনসোনেন্টগুলি এই কনসোনেন্টগুলি এবং সেই সঙ্গে সবগুলো ভায়েল সে এই সময়টাতে উচ্চারণ করতে পারে ক্যান রিপিট সেন্টেন্সেস অ্যাজ লং অ্যাজ নাইন ওয়ার্ডস এবং সে রিপিট করতে পারে সেন্টেন্সগুলি এবং প্রায় নয়টা ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স সে তৈরি করতে পারে স্পিচ ইজ মোস্টলি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট এবং এই সময় তাদের তার কথাবার্তাগুলি বা তার সেন্টেন্সগুলি অধিকাংশই গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয় এরপরে ছয় নম্বর বছরে এসে যেটা হয় যে শুড হ্যাভ অল ভায়েলস অ্যান্ড কনসোনেন্ট লিস্টেড অ্যাবাব হ্যাজ অ্যাডেড ফাইভ থেকে এত আর কি বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ভায়েলস এবং কনসোনেন্ট সে এই সময়টাতে বলতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই যে এস মানে ঝ বা ঝ বা দ মানে থ এই এই যে শব্দগুলি সেই শব্দগুলিও বলতে পারে শুড বি অ্যাবল টু টেল এ কানেক্টেড স্টোরি অ্যাবাউট এ পিকচার এবং কোনো একটা পিকচার সম্পর্কে সে একটি স্টোরি বানিয়ে ফেলতে পারে এই পাঁচ বছর বয়সে আচ্ছা এই ছয় বছর বয়সে 
আচ্ছা এখানে একটা তথ্য দিই সেটা হচ্ছে আমার ছেলের এখন ছয় বছর বয়স এবং সে এই স্টেজে রয়েছে এবং সে মোটামুটি সব কিছুই বলতে পারে এবং স্কুলে ভর্তি হয়েছে স্কুলের ফার্স্ট ইয়ারে মানে ফার্স্ট ইয়ার বলতে কি বলে এটাকে ক্লাস ওয়ানে আর কি ক্লাস ওয়ানে সে পড়াশোনা করছে এবছরই ভর্তি হয়েছে তো তার এই স্টেজটা চলছে সুতরাং এই স্টেজটা আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি এবং সেভেন্থ ইয়ার যেটা সেভেন ইয়ারে গিয়ে তার কি হবে আমি ঠিক জানি না তবে এখানে যেটা বলছে যে শুড হ্যাভ কনসনেন্টস এস টু জেড অর্থাৎ এস টু জেড পর্যন্ত সমস্ত কনসনেন্ট সে উচ্চারণ করতে পারবে আর উচ্চারণ করতে পারবে ভয়েসলেস টি এইস সি এইস ডাব্লিউ এইস অ্যান্ড সফট জি এই শব্দগুলো সে উচ্চারণ করতে পারবে শুড বি অ্যাবল টু ডু সিম্পল রিডিং অ্যান্ড প্রিন্ট মেনি ওয়ার্ডস এই সময়টাতে সে সাধারণ যে পড়া বা পড়াশোনা সেগুলো সে করতে পারবে এবং অনেক ওয়ার্ড সে প্রিন্ট করতে পারবে প্রিন্ট করা বলতে এখানে লিখতে পারবে এক কথায় এরপরে এইট তম বছর অর্থাৎ আট নম্বর বছর যেটা করতে পারবে যে অল স্পেস সাউন্ডস স্টাবলিশড সমস্ত যে ওয়ার্ডগুলি বা সমস্ত স্পিসের বাক্যের সে শব্দগুলি খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারবে সাউন্ড করতে পারবে ক্যারিজ অন কনভারসেশন অ্যাট এ মোর অ্যাডাল্ট লেভেল এবং প্রায় বড়দের মতো করেই সে কনভারসেশন চালিয়ে যেতে পারবে এই সময় ক্যান টেল কমপ্লিকেটেড স্টোরিজ অফ পাস্ট ইভেন্টস অতীতের একটা স্টোরি সম্পর্কে সে পরিপূর্ণভাবে বলতে পারবে ইজিলি ইউজ ইউজেস কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস এই সময়টাতে সে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলো খুব ভালোভাবে বলতে পারবে রিড সিম্পল স্টোরিজ উইথ ইজ অ্যান্ড ক্যান রাইটস সিম্পল কম্পোজিশান এবং এই সময়টাতে সে সিম্পল যে স্টোরিগুলি রয়েছে ছোটো যে গল্পগুলি রয়েছে এগুলো খুব ভালোভাবে সে বলতে পারবে এমনকি কিছু কম্পোজিশানও সে সাধারণ সাধারণ মানে ছোটো ছোটো কম্পোজিশানও সে লিখতে পারবে এই সময়টাতে কম্পোজিশান বলতে রচনা বা প্যারাগ্রাফ আচ্ছা তো এই গেল আসলে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এইটুকুতে যে একেবারে এক দুই মাস থেকে শুরু করে একটা বাচ্চা তার আট বছর বয়স পর্যন্ত কোন সময়টাতে কি করতে পারে সেটা তো এখন আমি যেটুকু বলবো অর্থাৎ এইখান থেকে এইটুকু মূলত মানে আগের টুকু তোমাদেরকে জাস্ট বোঝার জন্য এবং এইটুকুতে তোমাদের পরীক্ষার খাতায় লিখার মতো করে আর কি এখানে বলা হচ্ছে তো তোমরা যদি পরীক্ষার খাতায় এই প্রশ্ন চলে আসে মানে পরীক্ষায় যদি এই প্রশ্ন চলে আসে তবে তোমরা নিচের এই অংশটুকু লিখার চেষ্টা করবে এবং সেই সঙ্গে ওপরের অংশগুলি থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়ে এসে এর ভেতরে দিয়ে দেবে যাতে করে তোমার প্রশ্নের অ্যান্সারটা আরও অনেক বেশি রিস হয় তাহলে চলো দেখি আমরা এই নিচের অংশটুকু অর্থাৎ নিচের অংশটুকুতে বলছে মানে অ্যাকর্ডিং টু উড উড নামে একটা ম্যাগাজিন তো সেই ম্যাগাজিন অনুসারে বা তাদের যে একটা গবেষণা সেই গবেষণা অনুসারে আর কি নিচের এই তথ্যটুকু বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন টেক প্লেস ইন সিক্স কনজিকিউটিভ স্টেজেস বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ যে অ্যাচিভমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের যে অ্যাকুইজিশন এটা মূলত বা একটা ভাষার যে দক্ষতা অর্জন সেটা মূলত ছয়টা স্টেজে হয়ে থাকে তা প্রথমটা হচ্ছে প্রি লিঙ্গুইস্টিক স্টেজ অর্থাৎ ভাষা মানে প্রি লিঙ্গুইস্টিক বলতে মানে যে কোনো জিনিস অর্থাৎ যে কোনো ভাষা হোক বা যে কোনো শব্দ হোক বা আরও ছোট ছোট যে ধ্বনি বা সাউন্ড এগুলো পাওয়ার আগের যে অবস্থাটা সেটার কথা বলা হচ্ছে যেমন বলছে ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার অফ লাইফ দ্য চাইল্ড ইজ ইন এ প্রি স্পিস স্টেজ বলা হচ্ছে যে প্রথম এক বছরের যে সময়টা সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে প্রি স্পিস স্টেজ বা প্রি লিঙ্গুইস্টিক স্টেজ ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসপেক্টস রিলেটেড টু স্পিস উড ইনক্লুড দ্য ডেভেলপমেন্ট অব জেস্টার মেকিং অ্যাডিকুয়েট আই কন্ট্যাক্ট সাউন্ড রিপার্টি বিটুইন ইনফ্যান্ট অ্যান্ড কেয়ার গিভার কুইং বাবলিং অ্যান্ড ক্রাইং আচ্ছা এই সময়টাতে ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিভিন্ন যে দিকগুলি বা অ্যাসপেক্টগুলি যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেগুলো সে আয়ত্ত করে ইনক্লুডিং সেগুলোর ভেতর কি কী থাকে জেস্টার অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার হাত পা নড়াচড়া এবং মেকিং অ্যাডিকুয়েট আই কন্ট্যাক্ট এবং যখন আই কন্ট্যাক্ট করতে হবে তত একজনের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারে এই সময়টাতেই এই মানে এই প্রথম যে এক বছর সেই এক বছরটাতে এই জিনিসগুলো সে আগে মানে রপ্ত করে নেয় সাউন্ড রিপার্টি বিটুইন ইনফ্যান্ট এবং কেয়ার গিভার 
এবং সে যেটা করতে পারে যে কেয়ার গিভার তার যে যত্ন নেয় বা তার যে মা তার এবং সেই ইনফ্যান্ট অর্থাৎ শিশুর ভেতরে যে সাউন্ডের যে বিনিময় সেই জিনিসগুলো আর কি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয় এই দুইজনের ভেতরে বা এই দুইজন একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে এই সময়টাতে সে কুইং করতে পারে অর্থাৎ ছোট ছোট মানে গান গাওয়ার মতো সুরেলা পূজন করতে পারে এক কথায় বাবলিং অ্যান্ড ক্রাইং এই সময়টাতে সে তোতলামুই শুরু করে এবং চিৎকার চেঁচামেচিও সে অল্প অল্প করতে পারে এক্সাম্পলস হিসাবে যেটা দেওয়া আছে যে এক্সাম্পলস অফ সাস প্রি স্পিচ সাউন্ডস বলা হচ্ছে এই ধরনের প্রি স্পিচ যে সাউন্ডগুলি সেই সাউন্ডগুলির এক্সাম্পল যেটা সেটা হচ্ছে যে উড বি ডাডা ডাডা মামা মামা অ্যান্ড ওয়াহ অর্থাৎ এই সময়টাতে সে দাদা দাদা বা মামা মামা এবং ওয়াহ ওয়াহ এই জাতীয় শব্দগুলি সে করতে পারে অর্থাৎ এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে এরপরে যেটা রয়েছে অর্থাৎ এই প্রি লিঙ্গুইস্টিক স্টেজের পরে রয়েছে হলো ফ্রেস অর ওয়ান ওয়ার্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ এই সময়টাতে একটা করে ওয়ার্ডদের দিয়ে সে অনেক ধরনের সেন্টেন্স বলতে পারে বা একটা ওয়ার্ড দিয়ে সে অনেক কিছু বোঝাতে পারে তো এটা হচ্ছে এক বছরের পরে এবং সেটা কি বলছে যে দ্য চাইল্ড ইউজুয়ালি রিসেস দিস প্লেস বিটুইন দ্য এজ অফ টেন টু থার্টিন মান্থ বলা হচ্ছে যে দশ মাস থেকে তেরো মাসের মধ্যে এই পর্যায়ে অর্থাৎ হলো ফেজ বা ওয়ান ওয়ার্ড সেন্টেন্সে সে পৌঁছায় মানে সে এই ওয়ান ওয়ার্ড সেন্টেন্সে বলতে পারে অলদো দ্য চাইল্ড টেন্স টু আটার এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড অ্যাট এ টাইম ইটস মিনিং ইজ অলসো সাপ্লিমেন্টেড বাই দ্য কন্টেক্সট ইন হুইস ইট টেক প্লেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাই নন ভার্বাল কোস এই সময়টাতে সে অনেক ওয়ার্ড রয়েছে যে ওয়ার্ডগুলি সে উচ্চারণ করতে পারে বা একটু একটু করে বলতে পারে যদিও সঠিক উচ্চারণটা হয় না কিন্তু ওই একটা ওয়ার্ড দিয়েই সে অনেকগুলি মানে দাত্যবোধক বা একাধিক হচ্ছে অর্থ সাপ্লিমেন্টেড হিসাবে সে বলতে পারে ওই এই সময়টাতে এবং যেটা ঘটে যে এই সময়টাতে জাস্ট তার ওয়ার্ড দেখে আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে আসলে সে কি বলতে চাচ্ছে কিন্তু তার বলার ভঙ্গিমা বা জেস্টার বা কনটেক্সট দেখা বা যে সময়টাতে ঘটতেছে কোথায় ঘটতেছে বা কোন সময়টাতে ঘটতেছে বা কথাটা বলতেছে সেইগুলো দেখে আমরা বুঝে ফেলি যে আসলে কি বলতে চাচ্ছে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলা যাতে যেতে পারে যে অফসাসে ওয়ান ওয়ার্ড সেন্টেন্স উড বি এ চাইল্ড লিনিং ওভার দ্য এডস অফ হিজ কট অ্যান্ড পয়েন্টিং অফ হিজ বোটল হোয়াইল লাফিং অ্যান্ড সেইং বটি ইন এ কমান্ডিং ওয়ে বলা হচ্ছে যে এই সময়টাতে এক্সাম্পল হিসেবে যেটা বলা হচ্ছে যে সে একটা ওয়ার্ড বলছে সাপোজ এবং একটা ওয়ার্ড বলার সময় সে হাসছে বা হাসতে হাসতে বলছে এবং সে পয়েন্ট আউট করতেছে অর্থাৎ হাত দিয়ে সে দেখি দেখিয়ে দেয় এই সময়টাতে এবং সে তার বোতলকে দেখিয়ে দিচ্ছে এবং বোতলকে দেখিয়ে দিতে গিয়ে সে বলছে বটি বটি অর্থাৎ বোতলকে সে বোটল বলতে পারছে না বলছে বটি এটা হচ্ছে এই দশ থেকে তেরো মাস বয়সের মধ্যে ঘটে থাকে অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ইন দ্য সিচুয়েশন কুড ওয়েল ইন্টারপ্রেট হিজ চাইল্ডস হলো ফ্রেজ অ্যাজ মিনিং গিভ মি মাই বোটল ইমিডিয়েটলি so that i can throw it over the edge of the court again and you can pick it up ebong tar ei one word er je sentence ta ei ta shunei ar ki ekta adult ba tar je ki argiver she ashole bujhte pare je baccha ta ashole ki chaacche ebong baccha ta je bolche je give me my bottle immediately amar bottle ta ekhoni dao ami ekhoni eta throw diye dure debo ebong tumi abar tule niye eshe amake dibe ei kotha tai je baccha ta bolte chaacche oi ekta word de ei ta তার সঙ্গে থাকা অ্যাডাল্ট সে বুঝতে পারে অ্যানাদার এক্সাম্পল উড বি ডাডা হুইস কুড মিন ড্যাডি প্লিজ কাম টু মি এবং এই সময়টাতে সে আরেকটা ওয়ার্ড যেমন ডাডা ডাডা বললে বুঝতে হবে যে সে তার বাবাকে ডাকছে এবং বলছে বাবা প্লিজ কাম হিয়ার টু মি অর্থাৎ আমার কাছে এখানে এসো এইটা বুঝে নেয় বুঝে নেয় বা মাম্মা মাম্মা বললে বুঝে বুঝে নিতে হয় যে হ্যাঁ সে তার মাকে ডাকছে বা ওয়াটার ওয়াটার বললে বোঝা মানে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ সে পানি খেতে চাচ্ছে এইরকম যে একটা ওয়ার্ড দিয়ে সে পুরো সিচুয়েশানটাকে বোঝায় বা সে কী বলতে চাচ্ছে সেটা বোঝাতে পারে এই টেন থেকে থার্টিন এই সময়টাতে আচ্ছা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ওয়ান ওয়ার্ড সেন্টেন্স বলতে কী বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একটা দিয়ে অনেক কিছু সে বোঝাচ্ছে এইটা এরপরে রয়েছে টেলিগ্রাফিক পিরিয়ড অর দ্য টু ওয়ার্ড সেন্টেন্স এরপরে যেটা রয়েছে যে সে টেলিগ্রাফিক পিরিয়ড বলে পরেরটাকে এবং দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে সে সেন্টেন্স তৈরি করতে শেখে সেটাকে সেটা হচ্ছে তিন নম্বর স্টেজে এসে এবং এই এজের এই স্টেজের সময়টা হচ্ছে বাই এইটিন মান্থ দ্য চাইল্ড রিসেস দিস স্টেজ অর্থাৎ আঠারো মাস বয়সে একটা বাচ্চা এই স্টেজে পৌঁছায় 
his or her sentence now usually comprise a noun or a verb plus a modifier ei shomoy tate tar sentence e ekta noun thake ebong ekta modifier thake ebong shei shonge verb o thake this enables the child to formulate a sentence which may be either declarative negative imperative or interrogative ei shomoy tate tar je sentence ta অর্থাৎ এই বাচ্চাটা একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে এবং সেন্টেন্সটা হতে পারে সেটা ডিক্লারেটিভ অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে সেটা ইম্পারেটিভও হতে পারে অথবা ইন্টারোগেটিভই হতে হতে পারে এক্সাম্পলস অফ সার্চ সেন্টেন্সেস আর এবং সেই ধরনের সেন্টেন্সের এক্সাম্পল স্বরূপ যেমন বলতে পারে যে ডগ ই বিগ অর্থাৎ তার যে ডগ তার যে কুকুর রয়েছে সেই কুকুরটা অনেক বড় সে সেই কথাটা বলছে যে বিগ ডগ এইটা হয়ের বল অর্থাৎ এখানে সে ইন্টারোগেশন করছে বা প্রশ্ন করছে যে বলটি কোথায় অর্থাৎ তার একটা বল রয়েছে সেই বলটা সে খুঁজে পাচ্ছে এবং বলটি কোথায় সে প্রশ্ন করছে নট এগ অর্থাৎ তাকে খেতে বলা হলো যে তুমি এগ খাও বা ডিম খাও তখন সে বলছে নট এগ অর্থাৎ সে এগ খাবে না নেগেটিভ অ্যান্সার দিচ্ছে এরপরে বলছে যে ইম্পারেটিভ যে মোর সুগার অর্থাৎ আমাকে আরও সুগার দাও বা আর সুগার দিও না এই যে কথাবার্তাগুলো এখানে সে এই টুইটা ওয়ার্ড দিয়ে সে একটা করে সেন্টেন্স সে বোঝাতে পারছে Once again, if the two-word sentence is supported by the situation as well as by non-verbal communication, it could have quite a complex meaning. I want to say that this is the case of two-word sentence that is supported by the situation. So, the situation that is supported by the situation that is supported by the situation that is supported by the situation. কিন্তু তারপরেও এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলো অনেক সময় কমপ্লেক্স মিনিংও বহন করে অর্থাৎ সে যেটা বোঝাতে চাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে তার যে কেয়ার গিভার বা তার যে মাদার বা আরও যারা রয়েছে তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না কারণ এটা সে অনেক একটু কমপ্লেক্স ওয়ে তো অনেক সময় ইউজ করে থাকে বা এই সময়কার যে টু ওয়ার্ড সেন্টেন্সগুলো অনেক কমপ্লেক্স হয়ে থাকে মিনিংয়ের দিক থেকে এরপরের যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স পিরিয়ড ওর মাল্টিপল ওয়ার্ড সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এই পিরিয়ডের নাম অনেকে কমপ্লেক্স পিরিয়ড বলে বা অনেক সময় বলা হয় মাল্টি ওয়ার্ড সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এক কথা বলা যেতে পারে যে এই স্টেজে এসে সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলি তৈরি করতে শিখে যায় দ্য চাইল্ড দিস আচ্ছা দ্য চাইল্ড রিসেস দিস স্টেজ বিটুইন দ্য এজ অফ টু অ্যান্ড টু অ্যান্ড হাফ অর্থাৎ দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে এই স্টেজে পৌঁছায় গ্রামাটিক্যাল মরফিমস ইন দ্য ফর্ম অফ প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস আর ইউজড হোয়েন চেঞ্জিং মিনিংস অর টেন্সেস বলা হচ্ছে এই সময়টাতে সে গ্রামাটিক্যাল মরফিমগুলো গঠন করতে পারে এবং সে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স ইউজ করতে পারে সেই সঙ্গে সে ওয়ার্ডের যে মিনিং ওয়ার্ডের যে মানে মিনিংয়ের যে চেঞ্জ সেই সময় টেন্স অনুযায়ী সেইগুলো সে এই সময়টাতে করতে পারে ফার্দার মোর দ্য চাইল্ড ক্যান নাও ফর্ম সেন্টেন্সেস উইথ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ প্রেডিকেট এই সময়টাতে সে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে ইউজিং দ্য এক্সাম্পলস হুইজ ওয়ার লিস্টেড ইন দ্য প্রিভিয়াস ট্যাক্স স্টেজ দ্য সেন্টেন্স কুড নাও বি দ্য ফলোয়িং বলা হচ্ছে যে আগের যে স্টেজে যে সেন্টেন্সগুলি ছিল সেই সেন্টেন্সগুলি টু ওয়ার্ডের ছিল এখন যেহেতু মাল্টিপল ওয়ার্ড এখন সে কী করছে পরিপূর্ণ সেন্টেন্সটা বলতে পারছে অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ বা অবজেক্টিভ এটা মানে অবজেক্ট বা এক্সটেনশান এটা সে পরিপূর্ণ করতে পারে যেমন এখানে আমরা আগের স্টেজে কি দেখেছি যে ডগই বিগ এখানে ভার্বটা সে দিতে পারছিল না কিন্তু পরের স্টেজে এসে যেটা দেখতে পাচ্ছে ডগই ইজ বিগ অর্থাৎ সে এবার পরিপূর্ণভাবে বলতে পারছে হয়ার বল আগের স্টেজে ছিল এবার আছে হয়ার ইজ বল অর্থাৎ সে পরিপূর্ণভাবে বলতে পারছে এরপরে বলছে দ্যাটস নট এগ অর্থাৎ এটা ডিম নয় এইটা সে এখন বলতে পারতেছে বাট আগে ছিল যে নট এগ এরপর আই ওয়ান্ট মোর সুগার আগে ছিল হচ্ছে সুগার অর্থাৎ এখানে কি ছিল আগের বার যে মোর সুগার এখন সে বলছে আই ওয়ান্ট মোর সুগার অর্থাৎ আমি আরও সুগার চাই আই ক্যাস্ট ইট আমি এটা ধরতে পেরেছি আই ফলিং এই কথাগুলি সে বলছে আচ্ছা শেষের এই দুইটা একটু আলাদা তো এই সম্পর্কে বলছে নিচ্ছে যে আয়রনিক্যালি ইন দ্য লাস্ট টু এক্সাম্পলস ইন লিঙ্গুইস্টিক এরর আর ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দ্যাট দ্য আন্ডারলাইং গ্রামাটিক্যাল প্রিন্সিপালস ওয়াজ আন্ডারস্টুড বলা হচ্ছে যে এই সর্বশেষ এই দুইটা এক্সাম্পলে যে লিঙ্গুইস্টিক যে এরোরগুলি রয়েছে এটা ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করে যে এই সময়টাতেও গ্রামাটিক্যাল প্রিন্সিপালগুলি ওয়াজ আন্ডারস্টুড বা সে বুঝতে পারে এই জিনিসগুলি সে ভুল বললেও সে আসলে বুঝতে পারে দ্য চাইল্ড সেন্টেন্সেস আর স্টিল টেলিগ্রাফিক অল দো দে মে বি কোয়াইট লং বলা হচ্ছে যদিও এই সেন্টেন্সগুলি একটু লম্বা কিন্তু তারপরেও এটা কিন্তু এখনও টেলিগ্রাফিক রয়ে গেছে টেলিগ্রাফিক কি আমি এর আগে বলেছি 
an example of such a multiple word sentences ebong ei dhoroner aro multiple word somporke ekta example jeta seta hocche je people mustn't walk street people must walk pavement ei shomoy she ei kotha guli bolte pare je manush obosshoi rastay hatbe na borong people must walk pavement borong manush ei footpath diye hatbe this specific sentence was used by a very bright 18 month old child bola hocche je ei jatiyo sentence khub bright ba medhabi 18 bochor 18 mash boyoshi mane baccha byabohar korte pare ba korte hoyto ba parbe which implies that this language development levels can be reached at an earlier stage or at the latter age then was indicated above bola hocche je এর মানে অর্থাৎ কখনো কোনো বাচ্চা হয়তো বা কোনো সেন্টেন্স একেবারে যে ওই যার মানে যে এজের কথা বলা হচ্ছে সেই এজে যে শিখবে এমনটা না সেটা দুই মাস বা তিন মাস চার মাস আগেও শিখতে পারে কেউ পরেও শিখতে পারে অর্থাৎ এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা আয়ত্তের ক্ষেত্রে কেউ কোনো সেন্টেন্স বা কোনো কথা কিছুদিন কিছু আগে শিখে বা কেউ কিছু পরে শিখে এটা তোমরাও খেয়াল করে দেখবা যে অনেক বাচ্চা রয়েছে দেরিতে তাদের কথাবার্তা ক্লিয়ার হয় আবার অনেক বাচ্চা রয়েছে খুব ছোটবেলা থেকেই ফুটফুট করে কথা বলে তো এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে দ্য এক্সটেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি অব দ্য মেডিটেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপিরিয়েন্স হুইজ দ্য চাইল্ড রিসিভ আর দেয়ার ফর ইজ দ্য আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স এরপরে বলা হচ্ছে দ্য এক্সটেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি অর্থাৎ ভাষার যে কোয়ালিটি সেই কোয়ালিটিটা এই সময়টাতে কেমন সে গ্যাদার করছে বা তার ভাষার বা তার কথা বলার কোয়ালিটিটা কেমন হচ্ছে এবং সে রিসিভ করতে পারছে কেমন অর্থাৎ ভাষা শুনে সেটা কেমনভাবে সে আবার ইমিটেট করতে পারতেছে সে কেমনভাবে রিপ্লাই দিতে পারতেছে এইটাই এখানকার মেইন বিষয় বা এখানকার ইম্পর্টেন্ট বিষয় অর্থাৎ এই সময়টাতে যদি এরকম হয় যে কোনো বাচ্চা আসলে বুঝতেছে না বা বুঝে না এমনও হতে পারে যে সে বাচ্চাটার ডেভেলপমেন্টটা ধীরে হচ্ছে আর কেউ যদি খুব তাড়াতাড়ি চট করে বুঝে ফেলে তার মানে সে বাচ্চাটার মেধা অপেক্ষাকৃত ভালো এবং এটাই এখানকার মেইন বিষয় বা এখানকার ইম্পর্টেন্স দেওয়ার মতো বিষয় আটমোট ইম্পর্টেন্সের বিষয় আচ্ছা এর পরের যে স্টেজ সেই স্টেজে আমরা দেখতে পাব যে মোর কমপ্লেক্স গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার এই সময়টাতে সে আরও বেশি কমপ্লেক্স গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার সে ব্যবহার করতে পারে এই স্টেজে এসে বলা বলা হচ্ছে যে চিলড্রেন রিচ দিস স্টেজ রাফলি বিটুইন টু অ্যান্ড হাফ অ্যান্ড থ্রি ইয়ার্স অফ এজ বলা হচ্ছে যে এই সময়টাতে বাচ্চারা পৌঁছায় যখন তার বয়স আড়াই থেকে তিন বছর বয়স সেই সময়টাতে দে ইউজ মোর ইন্ট্রিকেট অ্যান্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার এই সময় তারা অনেক বেশি জটিল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ব্যবহার করে এলিমেন্টস আর অ্যাডেড কনজাংশন বলা হচ্ছে এই সময় যে এলিমেন্টগুলি অ্যাড হয় তার ভেতরে একটা হচ্ছে কনজাংশন অর্থাৎ অ্যান্ড বাট না তারপরে অর এই শব্দগুলি সে ব্যবহার করতে পারে এমবেডেড অ্যান্ড প্রি মিউটেড উইথ ইন সেন্টেন্সেস অ্যান্ড প্রিপোজিশান আর ইউজড এই সময় আর কি মানে এক কথা সে সেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলি তৈরি করতে পারে বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলি সে তৈরি করতে পারে উড গিভ দ্য ফলোয়িং এক্সাম্পলস ইন দ্য ইন দিস রিগার্ড বলা হচ্ছে উড নামে যে ম্যাগাজিন বা যেই গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই গবেষণাটা চালিয়েছে বলা হচ্ছে তারা এই নিচের এক্সাম্পলগুলি দিয়েছে যেমন বলছে কনজাংশনের যে ওয়ার্ডগুলি সেই ওয়ার্ডগুলি তারা বলতে পারে যে রিড ইট মাই বুক অর্থাৎ রিড ইট মাই বুক এই যে সেন্টেন্সটা সে বলছে এইটার কমা দিয়ে যে একটা কমপ্লেক্স বা কম কম্পাউন্ড যে একটা সেন্টেন্স তৈরি করছে এই বা দুইটা সেন্টেন্সকে সে যে কনজাংট কনজাংশন করতেছে বা কন কী বলে এটাকে অ্যাড অ্যাড করছে দুইটাকে তো এই কথাগুলি বা এইভাবে দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাড করতে পারে সে তার এই আড়াই থেকে তিন বছর বয়সে এসে হোয়ার ইজ ড্যাডি এই যে এই এমব্যাডিং যে সেন্টেন্সগুলি সেগুলি সে বলতে পারে আই ক্যান্ট প্লে এই যে পারমিউটেশন যে সেন্টেন্সগুলি এই সেন্টেন্সগুলি সে বলতে পারে টেক মি টু দ্য শপ ইউজেস প্রিপোজিশন অফ প্লেস অর্থাৎ প্রিপোজিশন বিশেষ করে প্লেসের ক্ষেত্রে যে প্রিপোজিশনগুলো ইউজ হয় সেই সময় এই সময়টাতে সে বলতে পারে এখানে এমবেডিং বলতে যে ভাষার যেই যেই জায়গায় যেই সাউন্ডটা যেই সাউন্ডটা যেখানে দেওয়ার কথা সেই সাউন্ডের মানে এমফাসাইজ বলো বা সফট বা যেই টোনে বলা উচিত সে সেই টোনটা এই সময়টাতে সে বুঝতে বলতে পারে বেশ করে যে কোশ্চেন করতে গেলে যে একটু টেনে কথা ওটা বলতে হয় 
সেটা এই সময়টাতে সে বলতে পারে এরপরে রয়েছে পারমিউটেশন পারমিউটেশন বলতে সে ভাষার যে বিন্যাস সিকুয়েন্স যেটা যে সাবজেক্ট ভার্ব তারপরে অবজেক্ট বা যেটা বলা যেতে পারে যে মানে পজিটিভ নেগেটিভের ক্ষেত্রে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট শব্দগুলির সেই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলি সে এই সময়টাতে করতে পারে এরপরে গেল সর্বশেষ যে মানে স্টেজ বা ছয় নাম্বার স্টেজ সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার এই সময়টাতে সে বড়দের মতো করে ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচার বলতে পারে বা বড়দের মতো করে সে কথা বলতে পারে মানে পরিপূর্ণ বড়দের মতো এবং এই স্টেজটা ঘটে যে ফাইভ টু সিক্স ইয়ার্স ওল্ড চাইল্ড রিসার্চ ডিস ডেভেলপমেন্ট লেভেল এই সময়টাতে মানে পাঁচ থেকে ছয় বছরের একটা বাচ্চা এই ডেভেলপমেন্ট লেভেলে এসে পৌঁছায় কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারাল ডিস্টিংশনস ক্যান নাও বি মেড সাস সাস বাই ইউজিং দ্য কনসেপ্টস আস্ক টেল অ্যান্ড প্রমিস এই সময়টাতে সে কমপ্লেক্স যে স্ট্রাকচারাল যে ডিস্টিংশন একটা সেন্টেন্সের সেইগুলো সে করতে পারে এবং সে এই সময়টাতে আস্ক টেল এবং প্রমিস এই জাতীয় শব্দগুলি সে বলতে পারে অর্থাৎ সে জিজ্ঞাসা করতে পারে প্রশ্ন করতে পারে এবং কথার ভেতরে সে কাউকে প্রমিস করতে পারে বা কথা প্রমিস ভেঙে ফেলতে পারে বা হাসি ঠাট্টা তামাশা এই সময়টাতে সে অনেক কথাই বলতে পারে বা আর একটা কথা যেটা যে পাকা পাকা কথা মানে বাচ্চারা এই সময়টাতেই বলা শিখে বা এই সময়টাতে বলতে থাকে যেটা আর কি আমার ছেলে এখন যে কথাগুলি আর কি বলে থাকে বিশেষ করে তার বয়স এখন ছয় সাত বছর চলতেছে তো তার অনেক কথাই রয়েছে এরকম পাকা পাকা কথা যেমন আমার আমার ক্ষেত্রে যেটা বলে যে আমি অফিস থেকে একটু দেরি করে আসলে কোথায় গেছিলে কি করছিলে বা হচ্ছে আমার জন্য কি নিয়ে আসছো এই কথাগুলি সে এই সময়টাতে বলতে পারে অ্যান্ড চেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ড অর্ডার ইন দ্য সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিংলি এবং এই সময় সে সেন্টেন্সের ভেতরে ওয়ার্ডের যে অর্ডারগুলি সেগুলো সে চেঞ্জ করতে পারে এক্সাম্পল হিসেবে যেটা বলা হচ্ছে যে আস্ক হার হোয়াট টাইম ইট ইজ আর কি সে বলছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করো সময় সম্পর্কে আর কি সে এই কথাগুলি বলতে পারে হি প্রমিস টু হেল্প হার অর্থাৎ এই যে প্রমিসের যে কথা তারপরে আস্ক হার এই জাতীয় কথাগুলি সে মানে তার সেন্টেন্সের ভেতরে অ্যাড করতে পারে তো এইটা আসলে সব ভাষার ক্ষেত্রেই একই রকম এবং ইংলিশটা দিয়ে এখানে বোঝানো হচ্ছে বাংলাটা হলে যেমন সে জিজ্ঞাসা মানে জিজ্ঞাসা করার কথা বা প্রমিস করার কথা এই কথাগুলি সে কিন্তু নিয়ে আসে বা কথায় বলতে পারে বা আমি তোমরা যারা তোমাদের বাড়িতে যাদের মানে এই এই বাচ্চাগুলি রয়েছে ডিফারেন্ট স্টেজের তোমরা একটু মিলিয়ে নিও দেখবা কিন্তু এই স্টেজগুলির সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাবে আমি আমার যেহেতু সাত বছরের বা সাত বছর চলছে ছয় বছর তিন চার মাসের এক বাচ্চা রয়েছে সুতরাং আমি যখন এই লেকচারটা তৈরি করছি তখন কিন্তু এর সঙ্গে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি এবং অলমোস্ট কিন্তু মিলে যাচ্ছে বা এই যে ছয় নম্বর স্টেজে এসে সে আমার ছেলেটা এখন ছয় বছর ছয় নম্বর স্টেজে রয়েছে এবং সে যে পাকা পাকা কথা বলতে পারে এখন এটা কিন্তু রিয়েলি এবং এটা কিন্তু রিয়েলি সে আমাকে মানে সে এই কথাগুলি বলছে সুতরাং এইটা অনেকটাই কারেক্ট অর্থাৎ এই যে স্টেজগুলি এবং তোমরাও তোমাদের বাড়িতে যে বাচ্চা কাচ্চাগুলি রয়েছে একটু মিলিয়ে নিয়েও দেখবা মিলে যাবে তো এই হলো আসলে ভাষার যে ছয়টা স্টেজ বা শিশুদের ভাষা অ্যাকুইজেশনের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশনের ক্ষেত্রে যে স্টেজগুলি বা যে ল্যাঙ্গুয়েজদের যে ডেভেলপমেন্ট এই ছয়টা স্টেজে হয়ে থাকে ছয় সাত বছরের মধ্যে তো সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের পরীক্ষা এটা সম্পর্কে আসলে তোমরা এখন লিখতে পারবে এবং তোমরা বুঝতেও পেরেছ যে কোন বয়সে বা কোন মাসে কি করে থাকে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে ল্যাঙ্গুয়েজটিকের আবার নতুন কোনো কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব টিল দেন আল্লাহ হাফেজ